Dr. Habari za wakati huu. Nashukuru, ni nzuri sana. Hmm. Karibu sana kwenye studio zetu za Star TV hapa Dar es Salaam na karibu sana katika kipindi cha biashara 360. Asante sana Odemba, nimekaribia. Habari za Zanzibar. Zanzibar ni salama kabisa. Hmm. Nashukuru. Hali ya uchumi ya Zanzibar kwa sasa ikoje? Uh, hali ya sasa ya uchumi kwa Zanzibar tunashukuru inaendelea vizuri. Mm -hmm. Na inaendelea vizuri hasa kwa sababu tumetenga vipaumbele mm -hmm. ambavyo tunataka kwenda navyo kwa sasa. Kwa miaka mitano hii tuone uh, tunafikia hatua gani. Mm -hmm. Kwa hivyo vipaumbele vile ambavyo tumevitenga kama serikali ni kwa sababu ya kuinua hasa uchumi wa nchi na hali za uchumi za wananchi kwa, kwa pamoja hmm. pamoja na kuwezesha uwekezaji hmm. sasa tukizungumzia hizi hali za uchumi hmm. uh, katika wizara yetu zaidi tunazungumzia hatuzungumzii ile macro finance hmm. uh, ile macro finance bado inabakia katika wizara ya fedha hmm. ambayo wao ndio wenye jukumu la ku uh, pamoja na tume ya mipango hmm. kuendeleza zile macro finance hmm. issues hmm. lakini kwa upande wetu sisi tunahamasisha zaidi uwekezaji mm. alafu tunahamasisha tuna uwezeshaji au tunafanya uwezeshaji wananchi kiuchumi mm. ili sasa tuweze kunyanyua hali ya uchumi ya mtu mmoja mmoja mm. mwananchi mmoja mmoja na baadaye sasa hawa wao wataweza sasa kwa umoja au kwa pamoja kuinua ule uchumi mm. kwa nchi mm. au kuchangia katika uchumi wa nchi mm. wapo tukiwawezesha wananchi kiuchumi mm na tukihamasisha uwekezaji hmm. hizi zote sasa ndio zina contribute katika ule uchumi, uchumi wa wa, 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 wa taifa hmm. eh, lakini kwa, hivyo, kwa, kwa kifupi uchumi wa wananchi eh, liko vizuri eh, iko vizuri na uchumi wa taifa liko vizuri, liko vizuri. Eh, dunia ilikumbwa na janga la corona hmm. na Zanzibar Tanzania ikiwa ni, ni sehemu ya dunia vile vile iliathirika mm. na na janga hili la corona mm, so, na tulishuhudia so. mataifa mengine vile vile eh, wakiathirika vile vile na hata eh, watalii wali, walipungua mm. wawekezaji vile vile kutoka nje mm. eh, kuja katika mataifa yetu nao yalipungua mm. hii iliathiri uchumi wa Zanzibar kwa kiwango gani doctor uh, kusema kweli kama ambavyo umesema <coughs> uchumi wa dunia nzima ulitetereka mm. kutokana na janga hili la corona mm lakini na sisi Zanzibar tunategemea zaidi uh, uchumi wetu katika utalii mm. na watalii walipungua <coughs> kwa kiasi lakini sio kiasi kikubwa kama unakumbuka Odemba kipindi kile uh, sisi hatukufunga moja kwa moja mipaka ilikuwa mipaka ya nchi nyingine imefungwa wasitoke lakini ambazo waliacha wazi walikuwa wanatoka na sisi tuliruhusu watu kuingia wakati tukichukua tahadhari <coughs> za kujikinga na yale maradhi. Mm -hmm. Kwa hivyo tuliathirika na sisi kwa kiasi mm -hmm. lakini sio kiasi kikubwa. Mm -hmm. Actually statistic uh, naweza ikawa sio sahihi kuitamka mm -hmm. lakini tuliathirika lakini tunaweza kusema katika kiwango cha kati mm -hmm. sio kile kiwango kikubwa mm -hmm. sana mm -hmm. na watalii walipungua wakati ule kwa mm -hmm. kwa sasa Zanzibar imerudi kwenye hali yake kiuchumi mm -hmm. na wawekezaji wameendelea kuwepo eh tunashukuru sana mm -hmm. e, tunamshukuru Mwenyezi Mungu tumerudi katika hali ya kawaida mm -hmm. kwa sababu uh, kwa makisio mm -hmm. kama tulikuwa tunapokea watalii laki sita mm -hmm wengine walipungua wakafikia laki tatu lakini sasa hivi wamerudi katika ile hmm. uh, ile peak ikifika peak time maana hmm. wanakuwa tayari wanakuja kama kawaida ile ambavyo tunatarajia hmm. kwa hivyo kila kitu kimerudi katika hali yake ya kawaida watalii pamoja na wawekezaji hmm. maana watalii wao tayari kuna kwa na vitu vishaekezwa wao au na vitu vya kale vile ambavyo tunavyo wanakuja kuvitalii hmm. lakini wawekezaji pia wameongezeka mm. kwa kiasi kikubwa mm. hasa katika kipindi hichi cha miaka mitatu mm. ya uongozi wa mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi mm. rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa baraza, baraza la mapinduzi mm. kwa hivyo tumeona kuongezeka kwa kiasi kikubwa kwa miradi ya uwekezaji mm. ambayo takriban inafika kama mia mbili na tisini mm. isiyopungua mm. uh, kwa kipindi hicho ukilinganisha na kule tulikotoka kwa miaka yote tangia tumeanza Uh, hizi harakati za uwekezaji mm -hmm. basi unaweza kukuta kwa kipindi hichi 
yeah. tumepata mafanikio makubwa. Kwa hivyo hali ya uwekezaji imerudi kama kawaida yeah. pamoja na utalii Zanzibar. Yeah. Wakati wa hayati Rais John Pombe Joseph Magufuli, yeah. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mm -hmm. alikuja na slogan ya Tanzania ya viwanda mm -hmm. na Rais wa Zanzibar Dr. Hussein Mwinyi mm -hmm. naye akaungana naye katika hilo ya kwamba lazima kama taifa tuwe na taifa lenye viwanda mm -hmm. vya vya kutosha vipi kasi ya uwekezaji katika viwanda mm -hmm. ndani ya, ya Zanzibar kwa sababu tunaona tangu Rais John Pombe Magufuli kwa namna moja hata mm -hmm. ile kusema Tanzania ya viwanda imepungua mm -hmm. vipi kwa upande wa Zanzibar Dr. Habiba. Kwa upande wa Zanzibar bado slogan hiyo tunakwenda nayo mm. kwa sababu kama tunavyojua katika uwekezaji sisi mm. tunahamasisha uwekezaji katika sekta zote. Mm. Ikiwemo sekta mama ya utalii mm. lakini sekta ya real estate, mm. sekta ya viwanda zote hizo tunahamasisha mm. na serikali imetenga hasa maeneo makubwa mawili mm. ya viwanda. Mm. Moja likiweko Pemba mm. uh, sehemu inoitwa Chamanangwe. Mm ambalo lina hekta karibu 800 na, mm. na eneo la dunga kwa pale Unguja. Mm. Eh, eneo la dunga. Kwa hivyo tuna maeneo mawili ya viwanda ambayo kwa sasa yanaendelea uh, kufanyiwa utaratibu wa kuwekewa miundombinu. Mm. Eneo la dunga tayari master plan yake imekamilika mm. na tayari wameweka wameanza kuweka miundombinu ya barabara tayari imefanywa. Mm. Inachoendelea ni miundombinu ya maji na umeme. Mm. Na eneo la chama nangu vile vile master plan uh, first draft tayari ipo imekamilika na mapendekezo ya viwanda tayari ambavyo vinaweza kuwekezwa kwa hivyo tunahamasisha sana kupitia uwekezaji kwa sababu maeneo haya ya viwanda yako chini ya Wizara ya Biashara lakini sisi kama uwekezaji kazi yetu ni kupromote uwekezaji katika sekta zote kwa hivyo tuna promote uwekezaji katika sekta ya viwanda na katika maeneo haya Uh, viwanda mm. wapo wawekezaji katika viwanda lakini bado hawajaingia katika eneo maeneo haya rasmi mm. kiwanda ambacho kipo pale tayari ni kiwanda cha mwani mm. ambacho tayari kimesha kamilika, kamilika. lakini na kinatarajiwa wakati wote kufanya kazi eh, kinatarajiwa lakini mm. kuanza kazi kwa sababu tayari mm. serikali ni kiwanda cha serikali mm. imeshaingia ubia na mm. mwekezaji mm. ambaye ataweza sasa yeye kuweka mm. mashine na kuendelea uzalishaji mm. lakini viwanda vipo mm. maeneo mengi tu ya Unguja na Pemba mm. na wawekezaji kwa uh, kwa statistics ambazo zipo mm. ni karibia ambao wenye viwanda karibia 36 mm. tumeshuhudia mlolongo mrefu eh, kwa wake, wawekezaji mm. eh, pindi wanapohitaji kuwekeza hapa nchini na hata Zanzibar kuna kuwepo na mlolongo mrefu eh, wa kuhitaji vibali wende huku wende huku jambo ambalo limekuwa likiwakera wawekezaji mm. na wengine kuamua kwenda kuwekeza katika mataifa mengine mm. eh, ambayo ambayo wanaona kwamba eh, kuna namna bora ya kupata vibali kwa haraka haraka mm. Zanzibar mliweka one stop center lakini bado eh, eh, licha ya kuweka one stop center bado hali haijakaa sawa kama ambavyo wenda tungetarajia mara baada ya kuwepo kwa one stop center mm. kwa nini swala hili uh, mm. linaweza kuwa lipo na naweza nikasema pengine halipo mm. kwa maana ya kwamba kama mwekezaji mm. atapita katika njia sahihi mm. inayotakiwa mm. yani akafika zipa mm. eh, akifika zipa pale atapewa directions mm. Na ile one stop center ilo kuweko kwa sababu one stop center maana yake nini? Maana yake kwamba zile taasisi husika za kumhudumia yule mwekezaji zipo pale katika jengo moja ndio maana tunaita katika kama mtu wa BPRA yupo pale, mtu wa TRA yupo pale, mtu wa wa kamisheni ya kazi yupo pale, kamisheni ya ardhi yupo pale, wote wale sasa wanaweza kushughulikia maombi ya yule mwekezaji kwa kwa wakati mmoja. Lakini wakati mwingine inatokezea mwekezaji chana ile anayopita inakuwa sio sahihi. Mm. Anaweza kwanza akakutana na watu huko njiani mm. ambao pengine sasa wale kwa sababu wana, wana interest zao binafsi mm. wakaweza pengine sasa ku, kuanza ku, kumweka katika kusubiri. Mm. Lakini mm. kama atakwenda kwenye chana sahihi akafika zipa moja kwa moja basi mwekezaji yule anahudumiwa mm. kwa haraka mm. na isitoshe hivi karibuni mm. zipa imeanzisha mfumo mm. eh, wa kielektroniki mm. ambao huu sasa unakwenda 
uh, kurahisisha zaidi unajaza taarifa zako uh, moja kwa moja zako. Zako. unajaza online kama kila kitu ambacho umeambua uki, uki, uki upload mm. umekiweka pale maana tayari wewe unakuwa registered mm. au unakuwa approved investor mm. na unapata ile certificate yako uwekezaji mm. na yale maombi katika phase ya pili na ya tatu mm. ya, ya mfumo ule ulikuwa ni phase ya kwanza mm. tunatarajia katika sherehe hizi za mapinduzi mm. zinazokuja kuweza kuzindua mm. phase ya pili na ya tatu ya mfumo mm. ambao sasa itaanza ku connect mfano phase ya pili ita connect baadhi ya taasisi ambazo tayari wana mifumo mm. zile ambazo zinahusika na one stop center mm. kwa hivyo lile ombi litakuwa likisha kuwa approved zipa mm litakwenda katika sehemu zinazohusika no. sababu vibali vya kazi vibali vya ukazi vibali vya nini imagi, wote wapo pale mm. lakini hiyo channel ambayo anaanzia wapi mm. sahihi au si pahala sahihi mm. Eh. Na sasa kama wizara ninyi imefanya jitihada gani kama tayari imekwisha baini ya kwamba wenda wawekezaji ambao wanakuja kuwekeza Zanzibar baadhi yao pengine wanapita katika njia ambazo sio sahihi ambazo zinawekfanya mlolongo kwa mrefu hata hivyo hao wanachafua jina la serikali ya mapinduzi ya Zanzibar wizara imeshindwa eh, kutatua changamoto hilo ambalo wenda ameshalitambua ndo baada ya kulitambua kwa sababu mm. unaweza ukaona tatizo na ukawa bado hujalitambua mm. eh, kulikuwa na hicho kilio lakini tukawa tunaangalia nini tatizo mm. tatizo kwamba kwa hivyo idara yetu ya promo, ya facilitation mm. inajitahidi sana eh, ku, kuweka kwenye mtandao ule wa wazipa mm. zile taratibu ambazo zinatakiwa mm kufanya nini kufuatwa na ule mwekezaji hmm. hata kwenye makongamano ambayo tunashiriki eh, au zipa inashiriki wanakuwa na QR code zile ambazo zinakuwa na ule utaratibu zile procedure hmm. na katika website ziko zile hmm. procedure na tumezindua pia mwongozo karibuni ambao zipa tumetengeneza mwongozo wa uwekezaji ule pia unamguide sasa yule mwekezaji ambao pia upo mm. unapatikana kwenye website mm. na kwenye QR codes ambazo zimetengenezwa na zipa mm. ili sasa kumuongoza unatakiwa uanze hapa mm. Ay, unatakiwa uanze hapa mm. yule ambaye anakuwa amepita katika channel sio sisi tunakuja kujua baadaye mm. baada ya kuwa pengine ameshapata mm. matatizo mm. na tu gani ambazo umekuwa mnawachukulia wale ambao wamesababisha wawekezaji hawa wapate matatizo hayo Aa, kwa sababu Nakuwa wale wawekezaji wenyewe zile njia walizopita sio formal mm. ye mwenyewe pengine inakuwa pia si rahisi kuweza kumjua mm. au kumsema nani ambaye mm. ame, ame, na, 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 ame wanaofanywa ame. hivi ni wawekezaji wa ndani ama wengi wao ni wawekezaji wa nje yani baadhi wawekezaji wa ndani takriban wanajua zile taratibu mm. lakini wale wa nje pengine amekuja labda anajuana na mtu pengine toka huko alikotoka kamuuliza ameni nataka kwenda Zanzibar kuwekeza mm. anamwambia wewe njo sasa inakuwa yeye ndo kama host mm. Mm. Eh, kwa hivyo inatokea kama hivyo kwa hivyo inakuwa ni, ni vitu ambavyo vinatokea tu kwa pembeni pembeni mm. lakini baadaye tunaongoza lakini wengi sasa hivi taratibu wanazi wameanza ku, eh, wanazielewa taratibu eh, wanazi na, 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 na vipi kuhusu mazingira ya kisera na kisheria. Mefanya jitihada gani kuhakikisha kwamba kuna kuwepo na mazingira mazuri ya kisera na kisheria ili mm. kuimarisha uwekezaji ndani na mm. nje mipaka ya Zanzibar, Dokta. Mm. Kwa sasa sisi kama wizara mm. eh, pamoja na mamlaka mm. ya kukuza uwekezaji mm. tumeshafanya marekebisho ya sheria yetu mm. na tumeshafanya marekebisho ya sera. Mm. Lakini bado kwa sababu hazijenda hazijakamilika kupita zile uh, katika zile uh, channel inotakiwa mm. bado hatujazitangaza rasmi lakini tayari mfano kama sheria mm. sheria tumerekebisha ambayo ilikuwa ni namba 14 ya mwaka 2018 mm. na tutakuja na sheria ya mwaka 2023 mm. hii sheria kesho kutwa siku ya Jumatatu tarehe 4 mm. itasomwa kwa mara ya pili na ya tatu mm. katika baraza la wakilishi mm. ikimaliza kusomwa hapo mm manake kinachofuata ni kusainiwa na mheshimiwa rais wa Zanzibar mm. na mwenyekiti wa baraza la mapinduzi mm. na kuanza kutumika. Kwa hivyo tumeboresha katika hizi sheria tumeona kuna haja sasa ya kuboresha mazingira mbalimbali mm. mbali kutokana na mabadiliko ambayo tuko nayo sasa hivi. Mm. Kwa sababu sasa hivi tunasema ajenda kubwa uchumi wa buluu. Mm. Kwa hivyo ile sheria ya mwanzo ilikuwa haijafanya haijatambua hiyo. Mm. Mm. Kuna vitu vingi ambavyo tulikuwa bado kuna ardhi ya akiba tumeweka ili ku kurahisisha sasa kuwapa ardhi wa wawekezaji mm. ilikuwa ile haimo kwenye sheria hiyo kwa hivyo tumeitambua katika sheria hii mm. 
kuna swala la diaspora ambao tumewapa hadhi fulani hivi mm. kwa kuwapunguzia ile kiwango cha mtaji pamoja na wawekezaji wa uh, wenyeji kwa hivyo mm. kuna vitu ambavyo tumeviongeza ili sasa kurahisisha mm. wawekezaji wa ndani ambao wenyeji na wawekezaji wa nje wote waweze kupata mwepesi mm. serikali ya mapinduzi ya Zanzibar ilikodisha visiwa na mpaka sasa tunazungumza ni takriban visiwa 16 vimekwisha kodishwa. Kwa nini mmeamua kukodisha visiwa? Na e, taarifa zilizopo ya kwamba idadi kubwa ya watu waliokodishiwa visiwa hivi ni wawekezaji kutoka nje ya Zanzibar na sio wazawa. Kwa nini? Kwa uono wa Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa baraza la mapinduzi Dr. Hussein mm. Ali Mwinyi, aliona kwamba kwa nini tunarasil mali hizi? ambazo Mwenyezi Mungu ametujalia natural hatuna madini kule bado hatujagundua kama tuna madini e, tunasema tuna mafuta na gesi lakini bado hatuja hatuja nini ndo tuko katika uvumbuzi na vitu vingine lakini tunavyo hivi visiwa kwa nini tusivitumie ipasavyo tukaweza kuongeza uchumi wetu au kukuza uchumi wetu na ndio maana nikatoka ile maamuzi ya kukodisha vile visiwa ili sasa viweze uh, kufanya nini kuongeza pato la taifa Visiwa vile vimekodishwa kwa wawekezaji. Uh, hatusemi kama labda wazawa wali, walitolewa wasikodi. Mm. Uh -uh. Vilikuwa vinatangazwa kwa tenda. Open tenda. Mm. Abayo kila moja na wajibu mm. na haki ya kuomba. Kama anataka. Mm. Na zikisha kufunguliwa. Walopewa ni wali ambao wame shinda zile tenda. Mm. Na wengi unaweza ukasema ni hao foreign, foreigners. Mm. Lakini wengine tayari wana uwekezaji sehemu nyingine. Mm. Ilikuwa ile ni kama addition ya uwekezaji wao. Mm. Kwa hivyo si kwamba labda tumekusudia kwa hapa foreigners hapana. Mm. Hata mm. wenyeji um, kama wangeshinda kwenye uh, ule um, uh, ile competition basi wangeweza mm. kupatiwa. Mm. Kwamba mmevikodisha kwa mtaji wa dola milioni 399 mm. na laki tano. Pesa hizi mmezielekeza kwenda kufanya shughuli gani? Mm, kusema kweli pesa hizi bado zipo uh, chini ya wizara ya fedha mm. na zipa kama zipa hizi sio pesa zake mm. ni pesa za serikali mm. ambazo uh, maamuzi ya matumizi haya mm. yatafanywa mm. na mwenyewe mheshimiwa rais mm. na bila shaka zitakwenda katika maendeleo mm. kwa sababu sasa hivi tuna kama mnavyoona Zanzibar tunafanya miradi mingi ya maendeleo ili tuweze sasa kuleta yale mabadiliko chanya ambayo yanatarajiwa na wananchi. Mlieleza kwamba mna mpango na mikakati ya kuimarisha miundo mbinu ya uwekezaji kupitia maeneo huru ya michiweni, fumba mm. na amani. Mm. Na mkasema kwamba e, mtaanza ujenzi wa miundo mbinu bora katika maeneo hayo ili kuweka E, swala la uwekezaji katika Zanzibar kuwa rafiki kwa uwekezaji na miundo mbinu kuwa bora. Mm. Paka sasa mm. hali hii imefikia wapi? Ah, ni kweli uh, ili sasa kuweza kuwavutia wawekezaji mm. uh, kuna haya maeneo huru mm. ambayo inabidi yawepo na yale yanakuwa yako chini ya zipa mm. ambapo inakuwa ni rahisi mwekezaji kumpatia eneo mm. kama ataamua ata kuwekeza katika maeneo hayo. Mm. Si lazima awekeze katika maeneo huru, mm. anaweza kuwekeza kwenye maeneo mengine. Mm. Sasa tumekusudia hasa kutengeneza miundo mbinu katika maeneo haya ili yawe rafiki mm. na yaweze kuvutia kweli wale wawekezaji mm. yaweze kuja kuwekeza. Mfano kama eneo letu moja kubwa la Micheweni mm. ambalo sasa hivi tunaendelea na ujenzi wa barabara za ndani katika lile eneo uh, uh, barabara inayofika kilomita 13.5 mm. ambayo tunatarajia itakamilika uh, mm. Karibuni lakini katika kipindi cha sherehe za mapinduzi tunaweza mm. kuiwekea jiwe la msingi iko katika hatua kubwa mm. sasa utengenezaji wa miundo mbinu ile na miundo mbinu ya umeme tayari imeshasogea pale mm. karibu mm. bado ile ku, ku distribute tu mle ndani kwenye zile partition mm. itavutia wawekezaji kwa sababu ataona hapa kweli naweza kuwekeza kwa sababu awali ilikuwa lile eneo unajua eneo likiwa limetengwa lime kwamba linakuwa ni pori mm. Ukenda huwezi kuvutika na chochote mm. lakini sasa hivi ukenda eneo la Micheweni linavutia kwa sababu unaona mm. kuna barabara zile mwekezaji kwa hivyo tumeamua kufanya hivyo ili kuweza 
kuona kweli tunavutia wawekezaji katika mm. Minu ya maji vile vile mlieleza kwamba mtafikisha pale tayari ama bado na kama bado ni kwa nini ya maji mm. uh, tayari tulishaongea na zawa mm. ambayo inashughulika na maji katika wizara ya nishati na wao walisha estimate kila kitu na weshajua wapi watapitisha mm. ni bado ile kwamba kulikuwa hakuna miundo mbinu mfano ya barabara mm. eh, kwa hivyo wakati wowote wote hakitokezea mwekezaji basi mm. wao zawa wako tayari kusambaza mm. yale maji kwa sababu kwa kipindi hichi cha karibu ni zawa wameweka miundo mbinu sehemu nyingi za Zanzibar mm. na bado inabakia sasa ile distribution kwa hiyo pale mtangoja yeah. mpaka kwa wawekezaji wa, waje ndo mweke huduma ya maji ama mpeleke maji kwanza ili wawekezaji wavutiwe zaidi hapana hatusubiri mpaka waje wawekezaji lakini mm. tunafanya hatua kwa hatua mm. kwa sababu resources <laughs> tulizo nazo haziturusu kufanya vitu vyote kwa pamoja sasa hivi tunamalizia barabara miundo mbinu ya maji kwa sababu hayako hai mbali tayari wamesambaza mabomba yale mabomba makubwa ina maana bado kuja kuingiza ndani ya maeneo tu hata umeme vile vile na katika maeneo ya fumba vile vile tayari zao wamesambaza maji yale mabomba makubwa lakini unaweza kukuta pengine eneo hili specific analitaka mwekezaji sasa pale akisha kuweko Hmm. ile kusogeziwa sasa yeye pale hmm. kwa sababu hatujui mwekezaji katika ploti hii anataka kuwekeza nini hmm. eh, japo maji atayahitaji lakini ile uh, tunasema nini mchoro wake hmm. ndio utaonesha maji yake labda yapite hapa yapite hapa ndio ile hmm. distribution ambayo yeye kusogeziwa mpaka chini pale alipo hmm. ime lakini hatutosubiri hivyo hmm. tukibaliza hatua moja tunakwenda hatua nyingine ili kuona hmm. haya maeneo yetu hmm. yanavutia mlisema vile vile mtashirikiana na mamlaka ya ukuzaji vitega uchumi eh, na mkasema kwamba mtandaa program ambayo itatoa huduma kwa wawekezaji kila mwezi kwa ajili ya kurahisisha na kusogeza karibu huduma za uwekezaji hasa kwa wawekezaji walioko Pemba mm. ambao wanatumia muda mrefu na gharama kubwa kurudi kufata huduma muhimu huku Unguja mm. mm. mpaka sasa mmefikia wapi uh, katika Pemba kwanza mm. kule Pemba tuna 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 biuro mm. ya Zipa mm ambayo kama ni ofisi ndogo ya Zipa mm, mm. iko kule ambayo inashughulikia masuala yote kama ambayo yanashughulikiwa unguja, unguja. Mm. kama ni maombi kama ni labda changamoto kama ni nini basi zinawasilishwa pale kwa mm. sababu kama unavyojua wizara kama iko wizara mama iko za unguja mm. lakini kule Pemba kuna ofisi mm. ambazo zinakuwa na afisa mdhamini mm. na kuna Pemba Bureau tunaita mm. mm. ambayo inashughulikia masuala ya uwekezaji kwa upande wa Zipa mm. kwa hivyo sidhani kama wanapata tatizo hilo kubwa mm. lakini inaweza kuwa pengine kuna kuna matatizo mengine labda ya pengine kusafirisha vifaa kwa sababu kule bandari miundo mbinu ya bandari na hizi international flights pengine bado hazijaanza kufika na miundo mbinu ya bahari pengine kushusha vifaa vile labda ikawa hiyo ni changamoto lakini kwa upande wa zipa mm. au uwekezaji kule ofisi ipo mm. na masuala yote yanashughulikiwa mm. kule kule. Na vipi kwa taasisi taasisi muhimu kama ZRHEI, mm. BPZ, mm. uh, vipi tayari wako kule na wanafanya kazi? Uh, pemba takriban kila ofisi au kila wizara ambayo iko unguja, unguja. na Pemba ipo. Mm. Kwa hivyo PBZ pia ipo mm. na ZRA pia hizi iko ofisi. Mm. Mm. E, tena iko katika eneo moja ambalo iko Wanaweza, ofisi yetu okay, ambayo kuna mm, ofisi okay, ya Zipa mm, e, sehemu moja inaitwa Gombani. Mm, kwa hivyo zaidi ya wapo na kwa hivyo yani huduma zinapatikana. Mm, e, huduma zinapatikana kule zote zinapatikana. Labda kama kuwe kitu kikubwa ambacho mm, kinahitaji discussion mm, sasa ya head office. Lakini kila kitu kule mm, eh Dr. Tafadhali shikilia hiyo nukta arejea <laughs> kwako. Tazamaji kama ndo kwanza unajiunga pamoja nasi kipindi wani biashara 360 tunazungumza na katibu mkuu afisi ya Rice Kanzi uchumi na uwekezaji Zanzibar Dr. Abiba Hassan Omar ndiye ambaye tunazungumza na hapa. Kumbuka kwamba mtazamaji una fursa kuweza kuchangia matangazo haya moja kwa moja kupitia ukurasa wetu wa Facebook, Twitter pamoja na Instagram. Twitter Chief Odemba, Instagram Chief Odemba TZ bila kusahau biashara 3 
na hashtag tukitumia biashara 360 Dr. Habiba Hassan Homari hapa ndipo mahala pekee ambapo tunakutana wafanya biashara wachumi tukijadili kwa kina wapi taifa letu lilipotoka wapi lilipo na vile vile wapi linapoelekea kiuchumi tafadhali endelea kuwa pamoja nasi mie ni Chifo Demba na tunazungumza na Dr. Habiba Hassan Omar katibu mkuu ofisi ya Rais kazi uchumi na uwekezaji Zanzibar. Dokta karibu tena kwa mara nyingine na tumai ya kwamba umemeza mate kidogo. Eh. Naam. Na vipi kwa upande wa ushirikiano baina ya Zipa na TIC Tanzania Investment Center kwa sababu tunajua ya kwamba kivyo vyote vile ni nchi moja lazima tushirikiane kwenye masuala ya uwekezaji. Zipa hiko chini ya wizara yenu. Vipi ma ushirikiano wao kikazi baina ya Zipa na TIC? Mm, hizi taasisi mbili kwa kweli zinashirikiana. Mm. Na zina mashirikiano ya karibu mm. na zime sign sign MOU au makubaliano mm. ya kushirikiana. Mm. Kwa hivyo zinafanya kazi kwa pamoja. Mm. Zinashauriana, eh, zinapeana ideas labda tufanye hivi tufanye kwa hivyo wale wakurugenzi watendaji wa hizi taasisi mbili pamoja na watendaji wenyewe wanashirikiana kwa kiasi kikubwa na unaweza kukuta hata pengine uh, TIC wamekwenda kwenye kongamano labda au wamekwenda kwenye sehemu ambapo zipa hawapo kwa hivyo wakipromote basi unaweza kukuta waka promote na na Zanzibar kwa sababu gani zipa wanakuwa tayari wana wana wanawakilishwa wana, wana wale TIC na kwa upande wa zipa hivyo hivyo hmm. eh, wanaweza kuwawakilisha TIC in case wamekwenda sehemu wale hawapo wapo wao kwa hivyo wakafanya ile promotion kwa pamoja hmm. kwa sababu kazi zao takriban zinalingana hmm. ni, ni promotion na, na wizara kwa wizara wizara kwa wizara pia tuna mashirikiano hmm. tuna mashirikiano makubwa sana na shukuru uh, changia ile wizara ya mwanzo ambayo ilikuwa ni biashara hmm. pamoja na uwekezaji tulikuwa tunashirikiana hmm. na sasa hivi imekuwa ni mipango na uwekezaji tunashirikiana hmm. eh, sisi viongozi mawaziri makatibu eh, hata karibuni tu tulikuwa kwenye kongamano la uh, UK Tanzania hmm. ambalo lilifanyika UK hmm. hivi tarehe tare 20 mpaka 23 hmm. tulikuwa pamoja na katibu mkuu hmm. wa mipango na uwekezaji hmm. katika kongamano lile kama sisi ni uh, viongozi wa ule msafara hmm. eh, viongozi wa ule msafara kwa hivyo tunashirikiana kwa karibu na Karibuni Disemba tutakuwa tuna ziara hasa mm. ya mashirikiano. Mm. Sasa so, mwaka jana tulikuja sisi huku na mwaka tuna huu ziara za kujifunza. Mwaka huu wanakuja wao. Mm. E, katika no. katika karibu katikati ya Disemba mm. watakuja Wata, kwa ajili ya kuja kubadilishana mawazo na uzoefu. Mlisema mm. mtafanya kongamano mm. eh, kuhusu mchango wa sekta ya uchumi mm. na uwekezaji katika kutoa fursa za ajira mm. kwa wa Tanzania na mlisema mm. mna mpango wa kufanya kongamano hizo mm. eh, kama nne. Mm Hii -hmm. hatua imekwamia wapi? Mm -hmm. uh, hazija kwama mm. lakini muda unasonga na mwaka unaisha <laughs> daktari. Unajua takriban uh, tunacho tunacho hisabu ni mwaka wa fedha. Mm. Unajua sio kalenda hii. Mm. Mwaka wa fedha sasa hivi ndio tuko katika kota ya pili mm. ambayo itamalizika Disemba mm. lakini kuna kota nyingine mbili. Na tayari kuna kongamano hapa karibu la uh, Tanzania EU countries mm, mm. lakini ilikuwa liwe Disemba lakini kwa taarifa ndizo nazo kwamba litasogea mbele mm, kidogo mm. sasa sijajua exactly litasogea mm. uh, wakati gani lakini mm. haya makongamano yanafanyika yatafanyika mm. eh, takriban yatafanyika tunafanya kwa mashirikiano mm. kwa hivyo hilo moja ambalo lipo lakini kuna hizi ziara ambazo zinatokea mm. za nchi mbalimbali mm. eh, kama sasa hivi uh, wata, watendaji watakwenda Uh, Indonesia mm. kwa ajili ya hayo makongamano mm. pia makon, ni makongamano mm. eh, ya biashara na kutangaza uwekezaji mm. kwa hivyo mote humo tunakuwa tunatumia hizo fursa mm. na vile vile tuna tuna mpango wa kufanya research tuko katika hatua ya kutafuta mshauri elekezi tena tunamalizia mchakato ili tuweze kuona sasa kwa namna gani uwekezaji unachangia katika ajira hiyo mm. research anake tunakuwa mara nyingi tuna, tunatoa zile data lakini sasa zile data zinakuwa ni, ni tunasema ni provisional. Hmm. Lakini zile actual mpaka tukifanya hii research au study tutakuwa tutajua sasa actual ni 
Mm. ni kiasi gani <coughs> uwekezaji unachangia katika ajira mm. yeah. mara nyingi vile vile kumekwepo na malalamiko ya kwamba kwa wawekezaji kwa asilimia kubwa mm. wanapokuja kuwekeza katika mataifa yetu huku Sultan Tanzania na Zanzibar mm. eh, asilimia kubwa ya watu ambao wanawaajiri katika nyadhifa kubwa mm. ni sio wazawa wanawekeza kwenye ardhi yetu mali zetu lakini vijana wa taifa letu wapati ile fursa ya ajira mm. moja kwa moja kama ilivyo sehemu zingine ambapo wameweka ya kusheria kwamba asilimia kadhaa lazima wafanya kazi wawe na wazao. Ni kweli hiyo ni changamoto ambayo tumekuwa nayo hmm. na tunaweza tukasema pale tunataka mzawa ukamkuta mzawa ana national ID au ana Zanzi ID sisi tuna ID mbili hmm. tuna national ID nida tuna na Zanzi hmm. ID. Hmm. Pengine anayo ID lakini ukakuta pengine akaajiriwa lakini pengine si uh, siwezi kusema si mzao pengine ameishi muda mrefu kule akapata ile legality ya kupata hizo hmm. hivyo vitambulisho lakini sheria ambayo tume review hivi sasa hmm. tumeweka kipengele cha local content makusudi hmm. kwa ajili ya nini mwekezaji ajue anapoweka uwekezaji wake eh, Tanzania hmm. nadhani na kwa sababu sheria ya ya uwekezaji ya bara pia ime ndani ya mwaka 2022 hmm. na wao wamerekebisha hmm. sijaipitia vizuri sana lakini katika sheria ya Zanzibar hmm. ambayo tumerekebisha kuna kipengele cha local content hmm. local content katika nini hmm. katika ajira hmm. katika kununua bidhaa za wazawa hmm. na katika uh, katika mambo mengine maana hmm. local content inakwenda katika hmm. vitu vingi kama mtaalam sasa hmm. unahisi kwa nini eh, fursa nyingi hazitolewi eh, kwa wazawa na wawekezaji. Yaani wawekezaji watoe fursa nyeti kwa wazawa. Je, sisi wazawa eh, ndo kwamba atuaminiki? Tatizo li, linaweza kuwa tatizo liko upande wetu, linaweza kuwa liko upande wa wawekezaji. Hmm. Kwa sababu mara nyingi wao wanafodai kwamba zile specification ambazo wanazitaka hmm. au qualifications hmm. wale watu hawana. Hmm. Lakini Uh, sio kweli kwamba watu hawana qualification mpaka mm -hmm. msafishaji au mpishi eh? mm -hmm. au mtandikaji eh? au HR unaweza mm -hmm. kuwa mtu mm -hmm. hana ile technicality labda pengine kiwanda au nini hana ile technicality mm -hmm. au expertise mm -hmm. ya kile kitu lakini vitu hivi vidogo vidogo vinakuweko na ndio maana tukasema sasa tuje na hii mm -hmm. local content ambayo itakuwa inamlazimisha mm -hmm. huyu kuwajiri wazawa ambao wazawa tunamaanisha Tanzania Tanzania wa Tanzania, eh, wa Tanzania. Mm. kulikuwa vile vile na mradi wa nyumba ya kitalii mm. eh, domino na mradi wa ujenzi wa bandari ya Biria katika eneo la Maruhubu ambao eh, kwa sasa ilikuwa imefikia hatua ya uandaji wa upembuzi ya kinifu mm. eh, kamilifu mm. la paka sasa Eh, mradi huu ume, 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 umefikia wapi manake muda unasonga una na mpaka taarifa hii ilitolewa eh, kwenye kwenye bunge eh, ya kwamba hatua zote zimekamilika lakini bado haijaanza kufanya kazi kwa nini kusema kweli tulikwenda nao tukafikia hatua nzuri hmm. lakini tulikuja kukwama kidogo wakati wa yule mwekezaji hmm kutaka kuingiza fedha za mradi kwa sababu mm. huwezi tu kusema unazipokea tu fedha zile mm. eh hujui zimetoka wapi eh zile kuwa zile ni mm. ma, ni fedha ambazo zimetokana Zimeta. na money mm. laundering kwa hivyo mm. BOT ikafanya kazi yake kuangalia source of funds mm. source ya funds hizi ni ipi kwa hivyo kuna requirements ambazo walizihitaji au kuna maagizo ambayo walitaka yafanyike mm pengine yakashindikana kufanyika na wale hizi kashindikana zile pesa kuingizwa lakini ilikuwa tayari ziingizwe ili mradi uweze kuanza lakini mlishakuwa kwenye makubaliano na mlishazungumza na mkakubaliana a, kukubaliana sisi tushakubaliana yeah. lakini unapopewa certificate ya uwekezaji hmm. maana yake unapewa na muda wa kuanza ule uwekezaji wako hmm. sio kwamba ukae miaka kumi, ishirini a, a. Hmm. unapewa muda kwamba ndani ya miezi sita uwe tayari umeanza. Ukiona mm. hujaweza kuanza unaomba extension. Mm. Sasa kilichotokea ni hapo kwa sababu na sisi kama nchi lazima mm. to control money laundering. Mm. 
Eh tusije kuingia kwenye Kwen. blacklist. Mm. Mradi wa bandari ya Biria ule tayari mkataba umesainiwa. Mm. Baina ya shirika la bandari na mm. na mwekezaji. Mm. Eh, na sasa hivi uh, watakuwa wanaendelea na feasibility study mm. ili waweze kuona sasa uh, zile costi na vitu gani ambavyo vitahitajika kwa sababu huwezi tu kufanya mradi mkubwa kama huo bila kufanya feasibility study mm. na vitu vingine vya mazingira mm. lakini eh. umesema kwamba mlishafikia mwisho doctor yeah. eh. kufika mwisho manake ni kukubaliana zile terms mm. of contract mm. mshakubaliana kwamba huu utakuwa hivi labda mapato yatakuwa hivi kila mm. kitu mm. na mna sign mkisha kusign sasa yule ambaye ana develop au anajenga mm. anatakiwa yeye sasa ye mwenyewe hawezi kujua gharama mm. bila ya kufanya feasibility Hmm. study ya mradi. Hmm. Lakini kwa hivyo ule mradi upo hmm. na tunategemea utaendelea hmm. vizuri. Lakini mpaka sasa umeshaona dalili yoyote nzuri ya hmm. kuendelea kwa miradi hizi nzuri. Mfano hata tukirejelea hiyo mradi wa, wa, wa nyumba, hmm. ni mradi muhimu ya utalii, ni mradi muhimu kabisa hasa ukizingatia kwamba hmm. Zanzibar vile vile ni kitovu cha utalii hmm. hmm. Afrika ya Mashariki. Hmm. Uh, ipo tama kwamba wataendelea hmm. kwa sababu takriban ule ule mkataba umesainiwa haifiki mwezi sasa hivi mm. e, kwa hivyo bado mapema sana mm. kuweza kukata tamaa mm. unaelekea sasa mwaka wa tatu sasa mm. eh, wa pili mwishoni mm. tangu umepewa dhamana mm. ya kuwa katibu mkuu mm. hawa mtendaji mkuu katika uh, wizara hii eh, kwa unayeshughulikia masuala ya uchumi na uwekezaji mm. eh, yapi ambayo unaona kwamba mafanikio yaliyo patikana kwenye mikono yako mm. ambao unasema katika hili e, fanya ufanyavyo umewatumikia wa Zanzibari mm. na wa Tanzania kwa ujumla mm. kwa uledi. katika kipindi ambacho nimekuwa pale katika wizara mm. na nikiwa na jukumu hilo la kusimamia uchumi na uwekezaji mm. na taasisi ambayo inashughulikia uwekezaji ambayo ni private investment mm. niyo zipa lakini pia tuna idara ambayo inashughulikia uwekezaji ambao ni una uwekezaji wa, wa ushirikiano mm. ya sekta ya umma na sekta binafsi. Mm. Kitu ambacho uh, katika uwepo wangu tumekifanikisha mm. ni kwanza hii miundo mbinu ya misheweni mm. barabara mm. ambayo tunaitengeneza kwa sasa. Hii imepatikana ikiwa au imeanza kutengenezwa ikiwa iko chini yangu na tunaendelea nayo kuikamilisha sasa ambayo kwa kiasi kikubwa itafungua lile eneo la micheweni. Hmm. Vile vile tumeweza ku, kuanzisha huu mfumo wa kielektroniki kupitia zipa na kuanzisha mwongozo wa uwekezaji. E, mwongozo wa uwekezaji kwa sababu tulikuwa tuna sheria, tuna sera, hmm. lakini vile uh, mtu anaweza kuona pengine ni uh, kuanza kusoma sheria kama si mwana sheria unaweza hmm tukatengeneza mwongozo ambao utarahisisha au utasimplify hmm. ili aweze kuelewa mtu kwa urahisi na kuweza kufata pamoja na na sekta ambazo tunatarajia ziwekezwe hmm. vile vile tumetengeneza mwongozo wa PPP ile idara nilikwambia hmm. mashirikiano baina sekta ya umma na sekta binafsi inaitwa PPP, PPP Public Pili. Private hmm. Partnership hmm. tumetengeneza mwongozo ambao pia utaweza kufanya ni sasa ku Uh, ku guide wale wawekezaji ambao wanataka kuja kushirikiana na serikali mm. katika kuwekeza na tumetengeneza poto ya PPP ambayo ilikuwa haipo ambayo pia itawezesha urahisi sasa wa, wa kuweza kurejista miradi ya PPP na kuweza kujua hatua gani imefikiwa mm. tumezindua hivi karibuni kwa kushirikiana na Airpay mm. kwa sababu mwanzo tulikuwa ile tunafanya manual lakini sasa tutakuwa tunatumia mm. electronic kuweza mm kwa identify hivyo vitu. Mm -hmm. Kwa hivyo pamoja na makongamano mbalimbali mm -hmm. ambayo yamefanyika ikiwa chini yangu mm -hmm. uh, katika kipindi hichi cha miaka miwili mm -hmm. na pe, uh, pia kuweza ku, uh, kurekebisha sera mm -hmm. na sheria ambazo nimekwambia ziko katika hatua ya mwisho. Mm -hmm. Tarehe nne itasomwa sheria yetu kwa mara ya pili na ya tatu siku ya Jumatatu kesho kutwa mm -hmm. na sera bado ipo imekamilika lakini haijapita katika zile Uh, kamati za wizara kwanza baadaye zende kwenye kamati ya makatibu wakuu na then baraza la mapinduzi kwa ajili ya kupewa authority na miaka miwili ya rais wa Zanzibar Dr. Hussein Ali Mwinyi mm. unalitazamaje katika sekta ama katika masuala ya uchumi pamoja mm. na uwekezaji uh, almost miaka mitatu mm. 
sio miezi tena mitatu imetisha tena miaka mitatu miaka mitatu kumradha na katika swala la uchumi na uwekezaji kwanza tunamshukuru mheshimiwa rais mm. Zanzibar na mwenyekiti wa baraza la mapinduzi uh, kwa ku kuweka wizara hii mm. kwa sababu wizara hii ameianzisha yeye mheshimiwa rais kwa sababu mwanzo uwekezaji zipa ilikuwa iko wizara ya fedha na PPP ilikuweko wizara ya fedha lakini mheshimiwa rais kwa busara zake akaona aweke hii afisi ya rais kazi uchumi na uwekezaji ambayo tunashughulikia mambo ya kazi na mambo ya ya uchumi mm. ule uchumi ambao mwanzo nilikuelezea kwamba uwezeshaji wananchi kiuchumi mm. na uchumi unatokana na uwekezaji kwa hivyo uwekezaji ili kuweza kukuza uchumi wa mm. mtu mmoja mmoja pamoja na uchumi, uchumi wa nchi mm. kwa hivyo kuanzishwa kwa wizara hii peke yake kwanza imeleta eh, ile haiba na zipa ikaweko hapa ndani mm -hmm. na ikapewa mandate ya kusimamia mm -hmm. eh, kupromote na kufasilitate uwekezaji kwa hivyo tumekwenda hatua nyingi mbele kwa sababu hiyo mm -hmm. eh, tumekwenda hatua nyingi mbele kwa sababu hiyo mm -hmm. kwa hivyo tunaunga mkono mm -hmm. juhudi za mheshimiwa rais katika hili mm -hmm. na sisi uh, wasaidizi wake tuko tayari uh, kutekeleza yale ambayo ametuagiza mm -hmm. kwa katika historia ya taifa letu Tanzania kwa mara ya kwanza tangu nchi hii haipate uhuru ama tangu dunia kuumbwa tumepata rais wa kwanza mwanamke ambaye ni Dr. Samia Sulu Hassan. Mm. E, tangu ameingia madarakani tumeona mambo yakiendelea maneno vile vile yakisemwa katika nyanja mbalimbali mm. e, sasa tuzungumze kwenu e, katika nyanja mbili nyanja ya kwanza katika e, kuleta uwekezaji katika taifa lakini vile vile kukuza uchumi mm. wa Tanzania lakini se, na, e, katika na kipengele cha pili ikwenu wa kina mama mm. hili lina picha gani na mnatazamaje uongozi huu wa mm. rais Samia Suluhassan ndani ya miaka yake miwili uh kwa kweli swala la kukuza uchumi na uwekezaji mm. ni, ni hii ni ajenda ya taifa maana siwezi kusema pengine labda Zanzibar mm. au bara ndo wa, hii ni ajenda ya taifa mm. kote kwa marais wetu wote wawili mm. eh, mheshimiwa rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa baraza la mapinduzi na mheshimiwa dr Samia Sudo Hassan mm. hii kama tunavyoona mambo mengi yanafanyika eh, tu ku kuunda zile taasisi au kuunda zile wizara kwa kuona kwamba hivi tukiweka hivi mm. izi, uh, ile ule utendaji au efficiency itapatikana mm. kwa hivyo kwanza nampongeza sana mheshimiwa rais dr Samia Sulu Hassan mm. uh, kwa kuwa rais wa kwanza mwanamke Tanzania mm. na kwa kweli ana maono makubwa ana maono makubwa kama tunavyoona eh, ya kutaka na kuona kwamba taifa hili hmm. uchumi wake unakuwa hmm. e, tena uchumi wake unakuwa kwa spidi e, na kama tulivyolenga kutoka kutoka katika uh, ule uh, uchumi wa wa chini kwenda hmm. wakati kwa hivyo zile hatua ambazo zinachukuliwa na mabadiliko ambayo yanatokea ni hatua kubwa sana ambazo yeye amezisimamia hmm na tunampongeza na tunamwombea kwa Mungu ampe nguvu aweze kukamilisha yale malengo ambayo ame ya kusudia hmm. na kwa upande wote sisi kama ulivyosema wanawake tunasema tunaweza hmm. e, zamani tulikuwa tunasema tunaweza hmm. tukiwezeshwa hmm. lakini tunaweza hmm. hata msipowezeshwa e, tunaweza hmm. hata msipowezeshwa e, tunaweza, tunaweza kusimama hmm. japokuwa tunasema hii for she hmm. lakini <laughs> bado tunasema tunaweza why not she for he na dr ndio nakushukuru sana tukiwa bado tumesalia hapa haya kwa upande wa wakina mama umeeleza kwamba zamani mlikuwa na hiyo slogan kwamba wanawake wakiwezeshwa wanaweza lakini sasa mnaona kwamba eh, mnaweza kusimama ninyi kama ninyi kwa kuwa sasa tunakuwa na wewe eh, katibu mkuu mtendaji mkuu wa nyeti kabisa ni mwanamke rais wa nchi vile vile ni mwanamke speaker wa bunge ni mwanamke mm. na mawaziri mbalimbali ambao vile vile wanafanya vizuri katika mm. nafasi yao mm. ni wanawake. Mm. Hii imeendelea ku, kuonesha kwamba wakina mama mnaweza. Kuna swala la la msini kwa msini ambao mm. wanawake mekuwa mkili, mkilipigia kelele sana kwamba msini kwa msini kila anachoweza kufanya mwanamme mwanamke vile vile anaweza kafanya. Kuna swala la viti maalum mm. bungeni. 
eh, ya wakina mama ikiwa mnaona kwamba sasa hivi mm -hmm. mnaweza mkasimama wenyewe mm -hmm. na ile 50 50 unaona kwamba imefika muda mwafaka wa mm -hmm. sheria zetu kubadilishwa ili mm -hmm. sasa wakina mama nao wakapambane uko majimboni mm -hmm. kama wanavyofanya wanaume ili sasa ndio ilete ule uiano sawa mnaotaka mm -hmm. ya msini kwa msini unasemaje mm -hmm. doktor mimi kwa mtizamo wangu mm -hmm. Tukisema 50-50, <coughs> haimaanishi kwamba kazi anaweza kufanya mwanamke, mwanamme ndo mm. na mwanamke ya fanya. 50-50 katika maeneo ya kazi, aitha kwenye ya. uongozi, mm. au katika wizara, mm. yani ile gender balance, mm. iwepo. Lakini sio kwamba pengine madhali mwanamme anafanya kazi hii, mm. na mwanamke lazima afanya hii. Ah, mm. naweza, tu, naweza tukawa 50-50, mm. lakini hawa wakana majukumu, mm yao na hawa wakawa na majukumu yao mm. huo mtizamo wangu mie huo mm. mm. lakini kuhusu viti maalum mm. kwa sababu wanawake tuko wengi mm. bado tu tuko wengi mm. eh, kwa hivyo tunahitaji kupewa priority mm. eh, na, kwa hivyo mm. si vibaya vikaweko kwa sababu bado tuko wengi hata tukisema hiyo 50 50 basi tutakuja kuonekana sisi wengi kule mm. na lazima tu na tutabakia anake wanaume watakuwa pengine wame mm. wameisha huku alafu wanawake wanabaki lazima tu unahisi katika nyanja za za kiutendaji mm -hmm. unahisi ni kwamba shughuli gani ambazo mwanamme anaweza kafanya mwanamke asifanye na katika shughuli za kiutendaji katika katika mfano tuseme maofisini kiutendaji kisiasa siasa mm. ofisini kazi nyingi zinaweza zikafanywa na mwanamke kama ambavyo anazifanya mwanamme mm. tena mwanamke mara nyingi anakuwa yuko umakini mm. katika kufanya kitu mm. yani akifanya jambo analifanya kwa umakini mkubwa mm. hata driving barabarani mm. eh, mara nyingi inakuwa tunafanya kwa umakini mm. uh, kuna, kuna, kuna kazi mm. sasa hivi nchi nyingi zimekwenda hatua mbele mm. hata hapa mm. bara wanake ni kilinganisha pengine na utamaduni mm. mambo mengine yanakuwa ni mm. kiutamaduni zaidi tu culture mm. kwamba ah mwanamke hafai kufanya hichi mm. au wamezoea kuwa mwanamke hafanyi kitu mm. hichi mfano kama kule Zanzibar huwezi kukuta mwanamke anaendesha lori lakini huku anaendesha mm. kule huwezi kuendesha kwamba ni, ni yani sheria kwa, ama ni ni culture sio mm. sheria ni culture tu ile kwamba mwanamke afanye kazi laini afanye laini. hivi afanye hivi mm. lakini sasa tunatoka kule mm. tunakwenda sasa hivi ukikuta wapo madereva wa taxi mm. wapo baadaye tutakwenda huko mpaka kwenye malori na vitu vingine boda boda tayari wapo wanawake mm. wameanza kuendesha na kule kwa hivyo ni culture sometimes ndio inakuwa kipingamizi lakini sio kwamba kuna vitu haviwezekani mm. tunapokuwa tuna... tofauti ipo tu ile natural mm. difference ya yeah. mm. lakini bado naamini kwamba mwanamme mm. bado ni kichwa kwenye jamii yoyote ni kiongozi wa familia hata katika dini dini inasema hivyo mm. kwa imani yangu mie hata kwa imani ya kikristo eh, dini inasema mwanamme ni kiongozi mm. kwa hivyo basi atabakia tu kwa kiongozi ndio maana nikasema hii for she mm. lakini tunaweza Mm. Eh, kwenda mm. tunapokuwa tunatamatisha dr uh, wewe vile vile ni, ni mama na ni mzazi mm. eh, tumeshuhudia mmonyoko wa maadili mm. ya kipungua sana mm. kwa vijana na watoto wa siku hizi eh, kama mzazi unahisi kwa nini eh, kumekuepo na mmonyoko mkubwa wa maadili kwa vijana wa Tanzania na je vijana wafanye nini ama wazanzi jukumu lenu katika hili ni lipi kwa swala hili naweza nikasema pengine utandawazi mm. ule utandawazi ndio umetupelekea kufika mm. huko kote kwa sababu pengine uh, tukijitolea mfano watu wa age yangu mm. wakati huo pengine hakuna ma tv hakuna mm. ma tablet hakuna mm. mitandao ya kijamii hakuna, hakuna simu eh, hakuna masimu wakati tunakuwa mara nyingi unajikuta unakwenda shule unakwenda madrasa pengine ule utotoni pengine umechezea nini vifuu umechezea matairi maburunzi lakini sasa hivi mtoto anachezea tablet mtoto ananyonya anachezea simu anajua kuingia kwenye youtube akata, akatafuta mikatuni mm -hmm. kwa hivyo ule utandawazi ule mm -hmm. kwanza umepelekea watoto kuweza kuona vitu ambavyo pengine mm -hmm. haviwastahiki wao kwa wakati wa umri wao
wakaweza kubifata na kubiiga kwa sababu wanapoona mtu anaweza kuingia mm. mm. lakini sisi wazazi pia uh, kama wazazi tunatakiwa uh, tusichoke na tujitahidi sasa wale watoto wetu kuwarudisha katika maadili mm. eh, kuwarudisha katika maadili na kuwaeleza haswa kwamba wewe unatakiwa jukumu lako hili na wazazi tumekuwa na tabia tunawapenda sana watoto wetu mm. i'm sorry to say that mm. lakini mimi kwa upande wangu naweza nika nika nikana labda uh, mama uh, labda mnyanyasaje au mm. vipi mm. lakini si mnunuli mtoto wa tablet mtoto mdogo si mnunuli simu si mpi hata kama ameshafika umri wake akimaliza form 6 sasa anataka kwenda chuoni baada tayari namwambia mama simu hii laptop hii nenda kasome kwa sababu laptop wakisoma wa, wa shule kule mashuleni kuna, kuna kompyuta computer mm. wanatumia lakini sasa huu utamaduni kwamba tunawapenda sana watoto kila kitu unampa mm. magame huwezi kujua anatazama nini wengine wanasema ni time street asiangalie lakini unajua mm. anachokifanya mm. wapo ule utandawazi mm. ule na kuwapenda watoto na pengine muda kukosa kukaa hmm. na watoto wetu tukawa hmm. tukawa tunawasilisha. Kwa hiyo kwa, 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 kwa mtazamo wako unaona kwamba kwa asilimia kubwa kwa kuharibika kwa watoto hmm. kimaadi ile vile vile yanachangizwa na wazazi. Yeah. Uh, inaweza kuwa inachangiwa lakini sio ile sio 100%. Hmm. Lakini kwa kiwango kikubwa. Eh. Hmm. Sisi wazazi tunayo posha. Hmm. Kwamba ile kwamba hatufanye utamaduni wa kukaa na watoto tukawasemeza tunawapa hivyo vifaa ambavyo pengine vina waraisi wakiwa wadogo mm. kwa sababu mtoto akishafika form 4 at least anaejielewa mm. mm. lakini mm. mtoto mdogo sasa ye anaweza akawa asishughulikie masomo akashughulikia mm. mambo mengi eh, na vile vingengi vya mitaani mm. kwa ni kitu cha kukaa sisi wazazi tukawa tuna, tuna, tunaita vikao au shura tunaziita mm. kukaa kila muda kukaa shura na watoto ajamani kuna moja mbili tatu sasa hivi kuna hili moja mbili tatu msije mkashiriki vikundi hivi moja mbili tatu wengine watasikia wengine hawatosikia maana yake si kwamba ukisema nao ndio watasikia mm. wengine pia hawatosikia lakini utakuwa nini wewe umeshatimiza ni wajibu na kila ba, baada ya muda unawakumbusha mm. kwa kwa safari wengine mm. doctor nina kushukuru sana rai yako ni nini tunapotamatisha uh, rai yangu hasa katika suala la uwekezaji mm. ni kuwa nasihi wawekezaji wetu Eh, wale expected na wale ambao waliopo kwamba watu wamini tuko tayari kuwahudumia na tunarahisisha mifumo sheria taratibu sera ili tuweze kuwahudumia uh, kwa urahisi na ufanisi kwa hivyo na wale wananchi vile vile waweze sasa kushirikiana na wale wawekezaji wanapokuwepo katika maeneo yao kwa sababu Uh, uwekezaji unatakiwa umnufaishi ule mwananchi aliyokuepo pale si sara tunasema lazima uwe unamnufaisha na hiyo tumeingiza kwenye kipengele chetu cha sheria kwamba wale waliokuepo pale wanufaike kwa hivyo wao wapokee uwekezaji na waone kwamba ni sehemu yao kwa sababu uwekezaji ule utawanufaisha kama jamii kwa ajira na vitu vingine doctor ninakushukuru sana ninakushukuru sana kwa kuzungumza nasi tunakutakia kila laheri. Nashukuru sana. Sante. Mtazamaji huyo ni Dr. Habiba Sanomari katibu mkuu wa ofisi ya Rais Kazi Uchumi na Uwekezaji huruka Zanzibar. Kwa sababu wote ambao kwa namna moja ama nyingine wamefanikisha uwepo wa kipindi hiki nikianza nawe mtazamaji ambaye kimsingi umechagua kipindi cha biashara ya Rustini kuwa kipindi cha kobora kabisa eh, cha biashara na uchumi hapa nyumbani. Mimi ni Chief Odemba. Kwa nabaya wandaji wote itoshe kusema kweli ya sasa na wakati mwema Twitter ni Chifo Demba Instagram Chifo Demba TZ hashtag ni biashara 360 Dr Habiba Omar ndio hashtag ambayo tulikuwa tunatumia kweli ya sasa na wakati mwema ah. <laughs> <laughs>